。大家好，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部亚马逊斥资三亿美元制作长达五年，由漫威系列导演魔术兄弟操刀，曾出演《权力的游戏》《贴身的保镖》的理查德，携手性感印度美人乔普拉联合主演，电影重重，香艳刺激，一言不合就动手，二话不说便开枪，顶级谍战片的视觉冲击，火热劲爆的电影体验，拳拳到肉，打斗激烈，上可炸雪山，下能潜深海。高颜值、大尺度、极惊险、间谍、火拼、背叛于一身的狗血谍战美剧《堡垒》第一到二集。一辆欧洲城际列车如白色的长龙般急速飞驰，一位风情万种、性感火辣的红裙美女，她与眼镜男不经意间的擦肩而过，就顺到了对方的钱包。美女勾起一个迷人的微笑，她游刃有余地开启耳间的通讯器，联络人告诉她是抢到眼镜男的浓缩油。原来眼镜男是个无良军火商，若是他将油卖出去，不知道会引发多大的动荡。联络人为美女准备了香水、炸弹和色号勾魂的口红。这时，一个西装革履的男人臭不要脸的和美女死缠烂打。忽然，列车驶入隧道，周遭陷入一片黑暗。美女拉过男人，来了一个缠绵缱绻的深吻。这发展连一直主动搭讪的男人都满脸懵逼。原来，美女发现车厢中暗藏杀手。刚才这一举动不过是掩人耳目，美女和男人似乎是一对闹别扭的搭档，两人须臾之间便完成了任务分工。男人跟上美女背后的杀手，螳螂捕蝉，黄雀在后。狭小的空间内，眼睛暗藏玄机，招招致命克敌。男子瞄准机会，送杀手下车，随风而去。美女这边，她笑靥如花的用刚刚顺来的钱包向眼镜男搭讪，夕阳为车厢镀上一层浪漫的光晕。但可惜，美女还没给眼镜男发展暧昧的机会，一只手枪已经抵上了他的命根子。美女在眼镜男诧异的目光中亮出了身份，她就是神话般间谍组织“堡垒”的成员纳迪亚。然而，眼镜男也不简单，其实他根本不是军火商，他们故意放出假消息引堡垒的人上钩，目的就是像纳迪亚正在看的视频中那样猎杀堡垒成员。纳迪亚神色一凛，他一字一顿地问眼镜男到底是谁。眼镜男给他看了手上的好东西，突然四周响起一片噼里啪啦的枪声，纳迪亚被包围了。眼镜男慢慢悠悠的打算给纳迪亚来个正中眉心，却不料被一颗突飞的子弹射穿了胸膛。原来是纳迪亚的搭档梅森杀到，男女搭配干活不累，两个默契的搭档配合的行云流水。混乱之中，纳迪亚的腿部中了一枪，不过这并不耽误他们互相说对不起，我骗了你。奄奄一息的眼镜男懒得看他们打情骂俏，既然打不过，那就来一颗手雷同归于尽。一声炸响冲破天际，飞速前行的火车当即被炸成两段。丧失意识的梅森在火海漂浮。当梅森再次醒来，他失去了全部记忆，只有一本写着凯尔名字的护照证明他的身份。转眼之间，八年过去，梅森已经以凯尔的身份建立了三口之家。但每次他交公粮时，脑海中总会闪过一个红衣美女的脸庞，这让凯尔迫不及待地想知道自己的过去。画面一转，堡垒的技术人员伯纳德正在和敌方玩着一不小心就开火的游戏。其实，无论这些人是否泄露机密，他们的结局都是一颗子弹。在伯纳德解决这些人时，他忽然收到了信号：失踪了八年的特工梅森竟然找到了。这天，凯尔正鼓捣八年前随身携带的物品。突然，老婆给他打电话说家被偷了。等他飞速地跑回家时，伯纳德正举着枪，像赶小鸡一般，把他们一家三口赶上车。伯纳德没有多余的废话，先释放了一波毒气，祝他们睡个好觉。等他们醒过来，这个刚才还在放毒气熏他们的光头，竟然拿着一张合影，说自己和凯尔是老朋友。凯尔一脸看智障的表情，听光头叫着自己梅森。而伯纳德接下来说的话更加信息量爆炸。他告诉梅森，他们隶属于一个神话间谍组织——堡垒。当恐怖分子刺杀世界领袖，挑起战争，杀害无辜时，一个忠于维护世界和平的正义间谍组织——堡垒诞生了。但是八年前，有个内奸将堡垒所有的特工名单交给了对手曼提科尔，害得堡垒成员遭遇了一波惨绝人寰的大屠杀。说起曼提科尔，他在古波斯语中是“蝎尾狮”的意思。他由全球八大贵族共同创立，拥有自己的间谍网络。多年来，他们猎杀了数千名堡垒成员。而今早，他们抢走了装着堡垒机密的 X 箱 
X 箱中不但有所有堡垒特工的机密信息，更有全球核武的发射密码。一旦曼提科尔破解了 X 箱，那后果想想就带劲。伯纳德为了让梅森想起自己的身份，夺回 X 箱，他措不及防地朝梅森扔了一枚飞刀。梅森本能地截住飞刀，这让他不由对自己头号间谍的身份又相信了几分。据伯纳德所说，梅森八年前还有个搭档叫纳迪亚。但八年来一直没有纳迪亚的踪迹，伯纳德合理怀疑纳迪亚已经死翘翘了。但女主哪是那么容易领盒饭的？画面一转，来到八年前那个火热的夜晚，火光冲天的河中，纳迪亚猛然窜出。由于组织接收不到纳迪亚的信号，所以两小时后将启用后盾程序清除他的记忆。纳迪亚拖着伤痕累累的身体，用尽最后一丝力气拦下一辆车，谁知他一睁眼。发现自己被铐在了床上，看来救他的人绝非善类。果不其然，谢顶男正好整以暇地看着纳迪亚。等他一醒，他的猎枪便开启疯狂扫射模式，把人救了再开枪。这人什么毛病？说时迟，那时快，头号特工纳迪亚与这个变态男激烈地缠斗在一起。经过一番惊心动魄的过招。纳迪亚终于将这个可恶的家伙送去见了上帝。然而这时，后盾程序即将启动，纳迪亚争分夺秒，在记忆被清除前，写下了去瓦伦西亚找艾莎。时间来到八年后，被伯纳德忽悠的一愣一愣的梅森，啥也没搞明白，就跟着伯纳德去曼迪科尔总部抢 X 枪。伯纳德安慰他，完全不用担心，只要听他的指示，就能顺利完成任务。X 枪共有七个加密模块。而对方已经破解了五块，留给梅森的时间不多了。梅森根据伯纳德的指挥入场，隐蔽出招，连他自己都没想到夺箱的过程能如此顺利。更令梅森惊讶的是，自己手腕的生物信息竟然能打开 X 箱。X 箱可以定位幸存的堡垒特工，而且所有的堡垒特工都在大脑植入了芯片，用以传输他们的记忆。只要梅森将写着自己名字的药水扎进体内，他就能恢复记忆。这都什么黑科技？梅森将信将疑地拿起药瓶，但还没等他尝试，追兵便一枪射中伯纳德，枪林弹雨铺天盖地。求生的本能让梅森无暇顾及队友的死活，他好不容易抢下一辆车逃之夭夭，却发现能让自己恢复记忆的药水已经一滴不剩，药水仅此一瓶。梅森气得破口大骂。忽然 ，X 箱定位的幸存特工转移了他的注意，好巧不巧。那名特工正是他的老搭档纳迪亚。梅森立马顺着定位来到瓦伦西亚，他迎面碰上酒店领班。当眼前的脸和记忆碎片中的美女重合，梅森的心中涌起来是汹汹的激动。就是他，他将伯纳德对他科普的堡垒信息原封不动地转达给了纳迪亚，连扔飞刀的动作都如出一辙，吓得纳迪亚恨不得当场活剐了他。梅森将恢复记忆的方法告诉纳迪亚。纳迪亚的脑海中的确也经常闪现这个男人的脸，但还没等二人深入交流，子弹的声音便打破了现场的宁静。大胡子肌肉男力气惊人，纳迪亚和梅森根本不是他的对手。被打成猪头的纳迪亚把心一横，注入记忆药水，那熟悉的格斗招式立马充盈了他的四肢百骸。他如一头灵活的猎豹，把大胡子打得落花流水。原本恢复记忆的他，再见梅森非常激动。但他忽然想起了那件永远不能让梅森知道的事，这让他不得不克制住汹涌的情绪。另外一边，曼提科尔的经理人老巫婆得知手下非但没抓住梅森，还冒出个纳迪亚后，勃然大怒。不过好在他们并非一无所获，因为堡垒的顶尖技术人员已经落在了老巫婆的手中。悠扬的旋律中，杀手恶狠狠地勒住伯纳德的脖颈，而这血腥的场面毫不影响老巫婆慢条斯理的进食。一阵惨不忍睹的折腾之后，老巫婆将堡垒的人工智能系统摆到伯纳德面前。这个系统能定位全世界核武器的下落，而伯纳德这位系统创始人正好可以为他提供迟迟破解不了的系统密码。让伯纳德轻易说出密码，无异于天方夜谭。于是，老巫婆给了一个伯纳德不得不从的理由：不听话就炸了你老婆和女儿。此时。伯纳德的前妻正在八卦地问梅森老婆和梅森的情史。说来也巧，梅森的老婆艾比在九年前失忆，和梅森的情况一模一样。同是天涯失忆人的他们，就这样结合在了一起。伯纳德这头，他觉得老巫婆只是在虚张声势，因此并不打算松口。老巫婆见状，为他安排了新一轮的酷刑，撕心裂肺的惨叫在别墅内渗人的回荡，被生拔两颗牙的伯纳德憔悴不已。
，但他仍然三缄其口。老巫婆只好再出新招。他的手下大胡子发明了一个可以通过切脑干获得脑中思维的装置，正好拿硬骨头的伯纳德练练手，启动的电钻发出令人心惊胆战的声音。就在那高速运转的电钻要钻开伯纳德聪明绝顶的脑瓜时，伯纳德来了句：“布瑞尔还活着。”一听到心爱之人布瑞尔的名字，大胡子本能地停止动作，他急忙询问伯纳德什么情况。伯纳德让大胡子拿他的手机来给他看了一张照片。一个不可思议的发展出现了，大胡子爱的布瑞尔竟然就是梅森的老婆艾比。伯纳德悠悠地蛊惑大胡子，只要放了他，他就把真相都告诉大胡子，因为你知道的都是谎言。画面一转，恢复记忆的纳迪亚带梅森来到堡垒的一间安全屋，梅森忍不住问这个一直徘徊在他脑海中的大美女：“我们以前关系好吗？”纳迪亚欲言又止地回了句：“不算好。”俩人在微妙的气氛中取出蛋壳，得知梅森已经结婚八年，纳迪亚无语的嘲讽他，还真是一分钟都不耽误。梅森捕捉到纳迪亚一闪而过的苦涩，他不禁问道：“咱俩以前是不是一对？”纳迪亚微怔片刻，便回答他：“在一起的时间很短暂，不必放在心上。”但事实真的是这样吗？时间回到十年前，堡垒受到情报，有一个恐怖组织企图用埃博拉病毒毁灭世界。而梅森此次的任务是偷出病毒。令人期待的是，这次任务会有一个一级行动员协助梅森。二十四小时后，白雪皑皑的厄尔布尔市山脉闪过梅森急速奔逃的身影，猝不及防的导弹，不绝于耳的扫射，从天而降的伞兵，梅森很快被团团包围。他纵身一跃，跳下山崖，看得后勤的特工都为他的极限操作捏一把汗。一阵天旋地转后，双方的战场转移到了滑雪上。高速滑行的同时，还要躲避穿风而过的子弹。更刺激的是，两辆雪地车冒了出来，雪白的地面上燃起一片片红色的火焰。每一颗炸弹落下的瞬间，都与梅森仅差一步之遥。血量耗尽的时刻，梅森有三根肋骨骨折以及内出血，一大批敌人涌了上来。梅森首次见到了协助他的特工纳迪亚，一声炸响打破现场的对峙。纳迪亚和梅森以掩耳不及迅雷的速度火力全开，在纳迪亚出色的表现下，两人终于有惊无险地逃了出去。一回到大本营，两人就开启了小学鸡斗嘴模式。梅森阴阳怪气地说：“纳迪亚有个当堡垒间谍的妈一定不容易。”纳迪亚不甘示弱地回击道：“你连妈都没有，一定更不容易。”一来二去，两人燃起奇妙的火花。两周后，俩人已经从亲密的搭档过渡成能一起滚床单的床伴。时间回到现在，当梅森的老婆艾比得知梅森找到的幸存特工是女性后，她的心中立刻警铃大作。她连忙问：“你们以前认识吗？”虽然梅森心虚地说着不太熟，但女人的第六感可是相当准。艾比边掉眼泪边委屈地说着：“我爱你，只求这个男人在外面不要玩得太野。”随后，纳迪亚和梅森发现堡垒特工卡特的求救信号。巧的是，纳迪亚曾在那个暗点受过两周酷刑。暗点的老大鲍德温已经投靠了曼提科尔，要想救出卡特，就必须接近鲍德温，找机会黑进他的手机获取情报。但鲍德温对纳迪亚这个杀兄仇人恨之入骨，这个艰巨的任务只能交给和鲍德温有点交情的梅森。虽然梅森还没有恢复记忆。但在纳迪亚的指导下，他装得有模有样。出乎意料的是，这次会面竟然还有意外收获。鲍德温一脸不可置信对梅森说：“没想到你会爱上曾经出卖过你，并把堡垒摧毁的纳迪亚。”纳迪亚一听大事不好，让梅森赶紧撤离。但很明显，梅森还想听听更多关于他和纳迪亚的过往。对于鲍德温口口声声说纳迪亚是内奸的情况。今晚注定没法和平收场。梅森靠枪指鲍德温的宝贝儿子才得以脱身。事后，梅森满脸不爽地质问纳迪亚：“到底是不是卧底？”对此，纳迪亚只有一句话：“不相信我，你就滚。”俩人随后根据从鲍德温手机中获取到的情报杀进暗点。他们对付这些小喽啰根本不费吹灰之力。一阵常规的激烈枪战过后，他们找到了被关押的队友卡特。不料，卡特见到纳迪亚后异常警惕。开口就是冰冷的一句：“就是你干的。”时间回到十年前，纳迪亚为梅森推荐了一位和他有生死之交的特工阿塞，这正是梅森后来的老婆艾比。梅森他们的最新任务是偷到大胡子的奥兹钥匙。别看大胡子长得粗犷
，人家可是剑桥大学的研究生，他开发的奥兹钥匙可以黑进全国的基础设施，足以劫持整个国家。阿彩作为即将潜伏到大胡子身边的卧底，梅森向他倾囊传授了一套卧底心得：第一，改头换面，李求亲妈不认；第二，想方设法爱上大胡子，这样才能显得更真实。第三，不能说谎，要催眠自己说的都是真话。第四，不能沉迷，每周都要向梅森汇报进度，保证记住自己的任务。阿塞那边如履薄冰的当卧底，梅森这边却在春风得意的脱纳迪亚的新裙子。当阿塞的卧底任务进行到第一百三十二天时，梅森紧张的发现阿塞已经失联三个月了。梅森调查发现。阿塞的双胞胎兄弟大卫有严重的赌博问题，债务高达六位数，这让阿塞有充分的动机背叛堡垒，卖掉奥兹钥匙替大卫还债。画面一转，阿塞在窃取奥兹钥匙时，被大胡子的双胞胎兄弟发现，两人一阵火拼过后两败俱伤，堡垒救回了阿塞，但奥兹钥匙不翼而飞，梅森一口咬定钥匙是阿塞拿的，阿塞委屈的直炸毛，即使梅森要炸了他的弟弟，他也坚持说自己没拿。纳迪亚相信闺蜜是无辜的，但梅森的态度出奇的强硬。他不计一切后果说服组织对阿塞启用后盾程序，并且永久删除他的记忆。这和杀了阿塞没什么两样。纳迪亚对此毫不知情，他还以为梅森良心发现，放过了阿塞。这天，卡特找到梅森，他发现拿走奥兹钥匙的人根本不是阿塞，而是纳迪亚。阿塞只是一只无辜的替罪羔羊。梅森对阿塞所做的一切，不过是为了防止别人知道纳迪亚偷走了钥匙。他不是在保护堡垒，而是在保护纳迪亚。因为他虽然深爱着纳迪亚，但是他怀疑纳迪亚是内奸。九年前，梅森和纳迪亚需要扮演一对新婚夫妇执行任务。梅森犹豫再三，把心一横，决定假戏真做。他将早已准备好的求婚戒指顺水推舟地交给纳迪亚，并趁机求婚：“嫁给我吧。”某天，纳迪亚收到一份密件。他这才知道，好闺蜜阿塞被清除了记忆。暴脾气的纳迪亚当即砸了伯纳德的键盘，要说法。他只想确定一个问题：梅森知不知道这件事？得到答案后，梅森真假难辨的谎言凌乱地充斥着纳迪亚的脑海。他本打算再给梅森一个向他坦白的机会，但梅森偏偏装作根本不知道阿塞的事。给你机会，你是真不中用啊！但凡梅森愿意问问纳迪亚拿奥兹钥匙干了什么，纳迪亚都会毫不犹豫地告诉他。事实上，纳迪亚已经摧毁了奥兹钥匙，因为他觉得这威力无边的东西落在谁的手中都是个定时炸弹，还是直接摧毁最保险。狗血的误会一触即发，纳迪亚沉默地将求婚戒指还给梅森，一句再见终结所有爱恨。随后，纳迪亚发现出了一件大事，他紧忙联系到一个叫拉西的男人，把他送到瓦伦西亚。而那件事永远不能让梅森发现。时间回到现在，卡特指出，纳迪亚在堡垒沦落的几天前和知名恐怖分子拉西在一起，但现在可不是刨根问底的时候。纳迪亚劝他们还是先撤为妙。逃出案点后，卡特和梅森仍然对纳迪亚当年在瓦伦西亚藏了一年的事追问不休。纳迪亚不堪其扰，说出了真相：是的，我们是有一个孩子。原来九年前，纳迪亚口中的那件大事，是指自己怀了梅森的孩子。他失踪一年，并非叛变，而是去生娃。至于他们说的恐怖分子拉西，正是纳迪亚的父亲。一切疑问都有了合理的解释。可如果纳迪亚不是内奸，那么内奸会是谁呢？画面一转，大胡子经不住伯纳德的忽悠，决定放他走。谁知他刚替伯纳德松绑，就被一枪爆了头。原来老巫婆一直在暗中观察他们。伯纳德见老巫婆这嗜杀成性的模样，不由说了句：“看到你这样，托马斯一定会羞愧。”老巫婆一听到托马斯这名字，瞬间火冒三丈。她呸了伯纳德一口，直呼他没资格提托马斯。看来老巫婆也是个有故事的人。老巫婆渐渐对伯纳德失去了耐心，因此她干脆放出最后的大杀招：她将炸弹定位系统瞄准伯纳德的老婆孩子，只要他一声令下，他们就会被炸成渣渣。在家人生死攸关之际，伯纳德终于松口，告诉了老巫婆人工智能系统的密码。谁知老巫婆出尔反尔，明天还是会炸掉伯纳德家人藏身的地方。还好伯纳德的老婆也不是等闲之辈，在炸弹来轰前，他们已经逃之夭夭。根据伯纳德的系统，老巫婆轻松找到了太平洋下藏着核武的潜艇位置，但那核武需要梅森验证后才能使用。九年前
。纳迪亚给女儿留下了一条手链后，就毅然决然地回组织执行任务。谁知九年后的今天，那条手链出现在了老巫婆手下的手里。老巫婆以纳迪亚的女儿为人质，逼梅森去潜艇中解锁核武器。梅森还从没对这个孩子尽过当爸爸的责任，这可得好好表现。梅森和纳迪亚看着老巫婆传来的视频，两个不靠谱的父母既惊讶又担心。一转眼，孩子都长这么大了。女强人纳迪亚本想着自己的孩子自己救，用不着梅森这个便宜爹，但可惜这是梅森的红细胞任务，必须由梅森执行。丧失记忆的梅森听了一愣一愣。到底啥是红细胞任务？时间回到八年前，堡垒打算潜入一艘俄罗斯潜艇，防止俄罗斯动用核武器。那时的梅森因为一年都联系不上纳迪亚，暴躁得很，以至于做任务都带着情绪。任务正式执行的那天，乌云密布，海平面风速超过五十海里。梅森帅气的一跃而下。当所有人都在为任务顺利而露出喜悦之色时，梅森却干了一件出人意料的事：这货竟然违反组织规定。在潜艇上加了一层自己的生物协议，如此一来，除了他，再没有人能够动用潜艇上的核武。他冷着脸和上司讲条件，要想解锁，就告诉他纳迪亚的下落，一手教人，一手教货。但上司也很倔强，就不告诉你。嘿，不久后，梅森不知道从哪儿搞到了纳迪亚的地址，伯纳德替他跑了一趟，拍了几张孩子的照片，让他赶紧去找老婆孩子。时间回到现在，同样的任务，不同的心情。当初的梅森惦记着纳迪亚，如今的梅森想知道纳迪亚为啥不告诉他生了娃。纳迪亚满脸写着无语。现在是想这些的时候吗？老巫婆派了大胡子的双胞胎兄弟大胡子二号和梅森一起执行任务，两人急速穿过云层，眼见着他们即将坠入大海，却仍没看到目标潜艇的影子。下降的速度越来越快，潜艇终于在最后一秒浮了上来。启动降落伞的梅森弄潮波浪，冷冷的海浪在身上胡乱的拍，呼啸的风为行动添上触目惊心的色彩。梅森酷炫的折腾了好一会儿，终于成功上艇。潜艇识别了梅森的信息后，开放舱门。过河拆桥的胡二一秒钟都没多给梅森，就弹飞了他。纳迪亚见大事不妙，立刻打发飞机上的所有敌人前去支援梅森。控制了核弹的胡二沾沾自喜。他本以为这次有资格和老巫婆谈判，好好说道说道老巫婆杀死他哥哥大胡子的事。但老巫婆这人最不怕威胁，他早已掌控了潜艇的转向装置。若胡二感动轰掉曼提科尔据点的念头，他就能让胡二和那些导弹一起在深海粉身碎骨。胡二偷鸡不成蚀把米，而这时梅森和纳迪亚已经杀到控制室，要想阻止导弹发射。纳迪亚必须进入四十一度高温的发射室，摘下五枚导弹的核心，距离导弹发射仅剩四分钟。时间紧，任务重。在梅森和胡尔厮杀的同时，高温使得纳迪亚的心率达到了可怕的每分钟三百五十次，而他必须在昏过去之前完成任务。还有五秒钟，导弹就会发射。纳迪亚突破生理极限，取下了最后一枚核心，而梅森也被激发出了藏在身子里的战斗本能 ，KO 了胡尔。随后。纳迪亚几人火速带着核心来换女儿，小姑娘此刻被架在高楼上，随时准备被扔下来。就在梅森和交易人僵持之际，纳迪亚一声令下，让躲在暗处的卡特开枪。梅森一个箭步冲过去，接住了女儿。这爹妈心是真大，小女孩心中一定受了一万点暴击。事后，几人回到堡垒总部，当艾比生的女儿飞扑进梅森的怀里，叫着爸爸时，纳迪亚的心中涌起一阵尴尬。尤其是看到昔日好闺蜜和自己的前男友没羞没臊的亲亲时，纳迪亚那心情真是一言难尽。等他们亲热够了，卡特给了梅森一个好东西。原来他有梅森记忆药水的备份，当药水注入梅森的体内，过去的记忆如潮水般汹涌而来。他想起了自己父亲去世五岁就被妈妈抛弃的身世，想起了与纳迪亚和艾比的爱恨情仇，更想起了一些惊天大瓜。搞了半天，堡垒不给他纳迪亚的下落，他就去求助了老巫婆。老巫婆向梅森讲起她和老公托马斯的故事。那天，她从一阵爆炸声中醒来，就看到老公被火焰吞噬，而她也被烧得体无完肤。梅森猝不及防地叫了她一声“妈”，万万没想到你俩是这种关系。老巫婆激动地告诉梅森那场爆炸案的真相：堡垒因为搞错了坐标，结果非但没炸掉恐怖组织的大楼。还炸死了，包括托马斯在内的一百五十七个联合国工作人员。堡垒不要脸的隐藏了这桩丑闻，但老巫婆势必要让堡垒付出代价。她以伸张正义的名义向梅森索要堡垒特工的名单。
被洗脑成功的梅森没想到，他交出的名单会害数千名特工丧命，一同操作猛如虎。自己原来是叛徒，他不知所措地接收这些难以消化的真相。抱住老婆的瞬间，他的眼睛如猎鹰般锐利。他该如何面对两个老婆？他该如何面对堡垒？他该何去何从？至此，《美剧堡垒》第一季的全部故事就结束了。找老婆查内奸的间谍大戏到这里也戛然而止。入目豪华的彩景，荷尔蒙爆棚的大戏，堡垒带着欧美惯有的英雄主义，拉开全球间谍组织神秘的面纱，惊心动魄的厮杀，利落过瘾的对决，让人完全沉浸在特工与危险和死亡并肩的刺激生活中。除了经费燃烧的大片质感，还有狗血到家的混乱虐恋、失忆、误会、带球跑、恋爱脑。为了老婆背叛组织，为了孩子不管不顾，让狂拽酷炫的特工多了一层人性的弱点。堡垒特工还有怎样耐人寻味的故事？全新的秘密档案何时才能解锁？让我们保怀期待，坐等堡垒间谍库的加载。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，记得订阅剧集地频道，我们下期再见。